విటమిన్లు పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో కాశ్మీర్ ఫంక్ నిజానికి విటమిన్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించాడు వీటి గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం విటమిన్లు మరియు ఖనిజాలు సాధారణ విధులు నిర్వహించడానికి శరీరానికి అవసరమైన సూక్ష్మ పోషకాలు అయితే ఈ సూక్ష్మ పోషకాలు మన శరీరంలో ఉత్పత్తి చేయబడవు మరియు మనం తీసుకునే ఆహారం నుండే పొందాలి విటమిన్లు సేంద్రియ పదార్థాలు ఇవి కొవ్వులో కరిగేవి మరియు నీటిలో కరిగేవి అని రెండు వర్గాలుగా విభజించబడ్డాయి వీటి గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం వీటి యొక్క రసాయన నామం కూడా పక్కన ఇచ్చాను విటమిన్ ఏ రెటినోల్ విటమిన్ డి కాల్సిఫెరోల్ విటమిన్ ఇ టోకోఫెరోల్ విటమిన్ కే ఫిలోక్వినైన్ మినాడియోన్ గమనిక కొవ్వులో కరిగి శరీరంలోనే పేరుకుపోతాయి నీటిలో కరిగే విటమిన్లు విటమిన్ సి బి కాంప్లెక్స్ అంటే బి వన్ బి టూ బి త్రీ బి ఫైవ్ బి సిక్స్ బి సెవెన్ బి నైన్ బి ట్వెల్వ్ వీటి గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం బి వన్ థయామిన్ బి టూ రిబోఫ్లావిన్ బి త్రీ నియాసిన్ లేక నికోటినిక్ యాసిడ్ బి ఫైవ్ పాంటోథెనిక్ యాసిడ్ బి సిక్స్ పిరిడాక్సిన్ లేక పిరిడాక్సల్ పిరిడోక్సమైన్ బి సెవెన్ బయోటిన్ బి నైన్ ఫోలిక్ యాసిడ్ లేక ఫోలేట్ బి ట్వెల్వ్ కోబాలమిన్ శరీరంలో శోషించడానికి ముందు తప్పనిసరిగా నీటిలో కరిగిపోతాయి అందువల్ల ఈ విటమిన్లు నిల్వ చేయబడవు శరీరంలో ఉపయోగించని ఏదైనా నీటిలో కరిగే విటమిన్లు ప్రధానంగా మూత్రం ద్వారా బయటికి పోతాయి ఏ విటమిన్ గురించి తెలుసుకుందాం మనం తీసుకునే ఆహారంలో ఏ విటమిన్ లోపిస్తే అంధత్వానికి దారితీస్తుంది తక్కువ కాంతిలో లేదా రాత్రులు చూపు అనకపోవడం హస్వ దూరదృష్టి కలగడం ఈ విటమిన్ వల్లనే కలుగుతుంది చూడడానికి కళ్ళు కాంతిహీనంగా కనబడడం పొడిగా గరుకుగా ఉండడం దీని లక్షణాలు ఉపయోగాలు కంటి చూపునకు తోడ్పడుతుంది గర్భధారణకు ఉపయోగపడుతుంది ఎముకల పెరుగుదలకు ఉపయోగపడుతుంది చర్మం కాంతివంతంగా ఉండడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఏ విటమిన్ లభించే పదార్థాలు చూద్దాం పీచెస్ బొప్పాయి అవోకాడో గుమ్మడికాయ మిరియాలు చేప గుడ్డు పుచ్చకాయ క్యారెట్లు బ్రోకలి మామిడి చిలగడ దుంప పాలు వీటన్నింటిలో ఏ విటమిన్ మనకు లభిస్తుంది థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ది నాలెడ్జ్ స్క్రిప్చర్ నెయ్యి పాలల్లో ఏ విటమిన్ అధికంగా ఉంటుంది బి విటమిన్ గురించి తెలుసుకుందాం మనం తీసుకునే ఆహారంలో బి విటమిన్ లోపించినట్లయితే 
ఆకలి మందగించడం కాళ్ళు చేతులు ముద్దుబారడం గుండె దడ అలసట నీరసం వంటి లక్షణాలు కనబడతాయి బి విటమిన్ లభించే పదార్థాలను ఇప్పుడు చూద్దాం అవోకాడో బ్రెడ్ మాంసం కోరిందకాయ గింజలు గుడ్లు జున్ను పుట్ట గొడుగులు క్యారెట్లు చికెన్ టమోటా సోయా పాలు మొదలగునవి ఉప్పుడు బియ్యంలో ఈ విటమిన్ అధికంగా ఉంటుంది బి టూ విటమిన్ ఇందులోనే రైబోలిన్ అనే విటమిన్ కూడా ఉంటుంది దీని లోపం వలన నాలుక మీద పుండ్లు పడుట నోటి పెదవుల మూలల్లో పగలడం కళ్ళు మండటం చర్మంపై పొలుసులు ఏర్పడడం జరుగుతుంది ఆకుకూరలు మొక్కల చిగుళ్ళు పాలు కాలేయము గుర్డ్లలో ఈ విటమిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది పిరిడాక్సిన్ అనే విటమిన్ని బి సిక్స్ విటమిన్ అని కూడా అంటారు దీని లోపం వలన నోటి మూలల్లో పగలడం రక్తహీనత చిన్నపిల్లల్లో ఫిట్సు వంటి వ్యాధులు ఏర్పడతాయి బి టూ విటమిన్ లభించే పదార్థాలు తాజా కాయగూరలు గుడ్డు సొనలో ఈ విటమిన్ ఎక్కువగా లభిస్తుంది బి టూ విటమిన్ వలన కలిగే వ్యాధులు కీటోసిస్ అంటే నోరు మూలల్లో పగిలి రక్తస్రావం జరగడం గ్లాసైటిస్ అంటే నాలుక ఎర్రగా మారి పుండ్లు ఏర్పడి మెరవడం బి త్రీ విటమిన్ గురించి తెలుసుకుందాం దీన్నే నియాసిన్ అని నికోటినిక్ ఆమ్లం అని యాంటీ పెల్లాగ్రా విటమిన్ అని కూడా అంటారు బి త్రీ విటమిన్ లభించే పదార్థాలు ఈస్ట్ అనే శిలీంధ్రం వేరుశనగ చిలగడ దుంప పాలు గుడ్లు మొదలైనవి బి త్రీ విటమిన్ వల్ల కలిగే వ్యాధులు పెల్లాగ్ర అంటే చర్మం వాచి పై పొర పొలుసులుగా ఊడిపోవడం మతి మరుపు జ్ఞాపక శక్తి లోపం సోమ్నాంబులిజం అంటే నిద్రలో లేచి నడవడం డయేరియా లేదా అతిసార ప్రపంచంలో అధికంగా చిన్నపిల్లల మరణానికి ఇది కారణమవుతుంది బి ఫైవ్ విటమిన్ దీన్ని ప్యాంటోథెనిక్ ఆమ్లం అని అంటారు బి ఫైవ్ లభించే పదార్థాలు చిలకడ దుంప వేరుశనగ బి ఫైవ్ విటమిన్ వల్ల కలిగే వ్యాధులు కంటి నొప్పి 
B6 vitamin దీన్ని పిరిడాక్సిన్ అని యాంటీ ఎనీమియా విటమిన్ అంటే రక్తహీనత నిరోధక విటమిన్ అని కూడా అంటారు బి సిక్స్ విటమిన్ లభించే పదార్థాలు పప్పుల్లో ఇది ఎక్కువగా లభిస్తుంది బి సిక్స్ విటమిన్ ఉపయోగాలు ప్రోటీన్ల జీవక్రియ హిమోగ్లోబిన్ ప్రతిరక్షకాల తయారీ B6 సిక్స్ విటమిన్ వల్ల కలిగే వ్యాధులు రక్తహీనత పాలిచ్చే తల్లుల్లో బి సిక్స్ విటమిన్ లోపం ఎక్కువగా ఆర్బీసీల సంఖ్య తగ్గడం దీనిని మైక్రోసైటిక్ ఎనీమియా అంటారు బి నైన్ విటమిన్ దీనిని ఫోలిక్ ఆమ్లం అని లేదా ఫోలేట్ అని కూడా అంటారు B12 ట్వెల్వ్ విటమిన్ దీని లోపం వల్ల విపరీతమైన రక్తహీనత ఏర్పడుతుంది కేంద్ర నాడీ మండలం సక్రమంగా పనిచేయాలంటే ఈ విటమిన్ అవసరం ఎక్కువగా ఉంటుంది బి ట్వెల్వ్ లభించే పదార్థాలు పాలు మాంసము కాలేయము మొదలైన వాటిలో ఈ విటమిన్ ఎక్కువగా లభిస్తుంది సి విటమిన్ గురించి తెలుసుకుందాం మనం తీసుకునే ఆహారంలో సి విటమిన్ లోపం వలన జలుబు మొదలుకుని తీవ్రమైన అంటువ్యాధుల వరకు గురి కావడం జరుగుతుంది దీని లోపం వలన నోట్లో పుండ్లు పడడం పంటి చిగుళ్ళ నుండి రక్తం కారడం దంతాలు కదలడం చర్మం కింద నుండే కేశనాళాలు చిట్లడం తల తిరుగుతున్నట్లు వాంతి వస్తుందన్నట్లు జరుగుతుంది సి విటమిన్ లభించే పదార్థాలు నిమ్మకాయ కమలాపండు అనాసపండు బొప్పాయి చెర్రి క్యాప్సికం స్ట్రాబెర్రీ అరటి పండు టమోటాలు బ్రోకలీ ద్రాక్ష కివి క్యాబేజీ సి విటమిన్ ఉపయోగాలు కొల్లాజన్ అనే ప్రోటీన్ తయారీ విరిగిన ఎముకలను అతికించడం గాయాలను మాన్పడం కోల్పోయిన భాగాలను తిరిగి అతికించడం వైరస్ నిరోధకం గుండె లయను నియంత్రించడం క్యాన్సర్ లేదా యాంటీ యాక్సిడెంట్ వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెంచుతుంది ఐరన్ శోషణ రక్త ఉత్పత్తి కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గిస్తుంది సి విటమిన్ వల్ల కలిగే వ్యాధులు స్కర్వి అంటే చిగుళ్ళు వాచి రక్తస్రావం జరగడం ఎముకలు కండరాల నొప్పి చర్మం పగలడం డి విటమిన్ గురించి తెలుసుకుందాం చిన్నపిల్లల్లో ఈ విటమిన్ లోపం వలన రికెట్స్ అనే వ్యాధి కలుగుతుంది దీనివలన మణికట్టు దగ్గర వాపు దొడ్డికాళ్ళు ఏర్పడతాయి పెద్దవారిలో ఎముకల బలం కోల్పోవడం పెలుసుగా మారి ఎముకలు విరగడం జరుగుతుంది డి విటమిన్ లోపం వలన కలిగే వ్యాధులు చిన్నపిల్లల్లో రికెట్స్ పిజియాన్ చెస్ట్ అంటే కపోత వక్షం
डी विटम लभ पदार्थ चूदा मंस ट्यूना चापल गुम्मिकाय अ गिंजलू गुडलू चीज पुटगोड़ बीन टोपू साम सोया पाल मोकजो नूने मदल विटम गुरीकदा मन तीसने आहार विटम लोपम वाल मुख्य पुषुला बीज कणाल अभिवृद्धि सरगा लेकिन आड़वारी गर्भस्रावा काव जो पर्व कूरगा विना पिर गिंजलू प्रति गिंजलू कुसुम नूने विटम मन को लभ्यम हो विटम लभ्यम मरको पदार्थ चूदा गिंजलू बोपाई अवोकाडो चर्री बीन चेप मोकजो चर्री क्यारे ब्रोकली कोरिंदकाय किवी टमोटा के विटम गुरी तटम लोपम वाल मन को रक्त गड्ढू आपरेशन चे समय विटम लोपम उ रोगी की डाक्टर यह विटम इतार पौष्टिक आहार वन विटम मन को लभ के विटम लभ पदार्थ चूदा अवोकाडो कीर दोश बेंगलूर कैबेजी आक बीन आक द्राक्ष ब्रोकली कीवी आक ऐपल कैबेजी कर्बूज ऑल दि बेस्ट